हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डियर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चंस को करने से पहले इसमें जो वॉल्यूम 7 है वॉल्यूम 7 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है मैंने वहां पे पूरे कंप्लीट डिटेल में बताया है कि इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होता है सबके डिफरेंशियल्स कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मैंने वॉल्यूम 7 में बताया है उसको मस्ट वॉच कर लें और वॉल्यूम 8 में मैंने क्वेश्चन 15 करवाया है ठीक है अगर उन दोनों वॉल्यूम को देख लेंगे ना तो ये आज जो आप क्वेश्चन 16 कर रहे हैं इसे समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी ठीक है फिर मैं यहां पे कोशिश करूंगा कुछ कांसेप्ट मैं यहां बताते हुए आगे की तरफ चलूंगा ठीक है ना एक कंप्लीट कांसेप्ट आपको पीछे बताई जा चुकी है ठीक है अच्छा अब मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस ये बताना है मुझे कि अब मैं इस चैनल पे क्लास 10th मैथमेटिक्स और क्लास 11th मैथमेटिक्स भी अपलोड करने जा रहा हूं ठीक है अगर आपके कोई भी जूनियर्स या आपके छोटे ब्रदर या सिस्टर जो भी हो या आपके रिलेटिव में कोई हो या आपके जानने वाले में कोई हो ठीक है ना तो उनको आप इन्फॉर्म करें इस चैनल के बारे में बताएं कि TZC मैथ्स चैनल है वहां पे जाएं आप क्लास 10th और 11th और 12th सबके वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं ठीक है आप सीनियर है अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपने जूनियर्स को भी इस चैनल के बारे में बताएंगे क्योंकि आप लोग ही चैनल को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं और आप देख रहे हैं कि सर आपके लिए कितना वर्क कर रहे हैं सारा वर्क मैं आपके लिए कर रहा हूं अभी 2 बज रहे हैं नाइट के फिर मैं आई एम डूइंग वर्क फॉर ऑल ऑफ यू ओके तो काइंडली आप इस चैनल को अपने छोटे से जितने भी जानने वाले हैं जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इन्फॉर्म करें ठीक है और एक बात और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन प्रेस करने से फायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपके पास जाती रहेंगी और डायरेक्ट बेनिफिट आप लेते रहेंगे ठीक है कमेंट जरूर किया करें कमेंट बहुत रोल प्ले करता है हमारे लिए क्योंकि इससे हमें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलता है समझ गए नहीं कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है ठीक है ये चंद बातें थे जो मुझे आपको शेयर करना था जो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 तो क्वेश्चन 16 देखते हैं 16 में आपका ये आपका एक मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया है ठीक है ना इसका इनवर्स निकालना है ठीक है अब आप इंट्रोडक्शन में देखे होंगे या आप प्रीवियस वीडियो जो वॉल्यूम 8 है उसमें बताया था मैंने कि आपको इनवर्स निकालने के लिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ये आपका 3 बाय 3 कोई मैट्रिक्स है ठीक है ना और इसका इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था ट्रिक क्या बताया था आपको बिल्कुल ध्यान समझेंगे अगर ये कोई मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना पड़ता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है आइडेंटिटी बनाने के लिए आप क्या करें कि पहले यहां पे 1 बनाएं फिर यहां पे 0 लाएं फिर यहां पे आप क्या करें 0 लाएं ठीक ऐसे आए फिर इसके बाद यहां पर आकर यहां पे 1 बनाएं फिर नीचे आए यहां पे 0 लाएं फिर इसके बाद यहां पर आकर यहां पे 1 बनाना है फिर यहां 0 0 फिर है ना मतलब आपको ये W शेप को फॉलो करना है इस इस शेप को फॉलो करते वर्क करेंगे ना तो आपको वर्क करना बहुत आसान हो जाएगा बहुत इजीली आप इसके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एक तरीका ये है एक दूसरा तरीका क्या है कि U शेप को फॉलो करते हैं ऐसे पहले यहां पे 1 लाए फिर 0 फिर 0 फिर यहां पे 0 फिर 1 फिर यहां पे 0 0 0 फिर ये 1 ठीक है ना लेकिन इससे भी ज्यादा सिंपल वे ये वाला है ठीक है ना अगर इस वाले को फॉलो करते हैं पहले यहां पे 1 फिर 0 फिर 0 फिर यहां पे आकर 1 लाए फिर 0 फिर यहां 1 फिर यहां 0 लाए फिर यहां 0 लाए फिर इसका ध्यान 0 लाए ठीक है ना इस तरीके से अगर इसको आप आइडेंटिटी बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको सॉल्व करने में परेशानी ज्यादा नहीं होगी ठीक है चलिए इसी को रूल को देखते हुए हम यहां पे इसको कर रहे हैं ठीक है अब यहां पे देखिए इसको आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर सकते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हैं ठीक है ना मैं इसे करने जा रहा हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ठीक है यहां लिख सकते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या रो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना तो एलिमेंट्री यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ठीक है ना तो फार्मूला क्या होता है रो ऑपरेशन का a इक्वल टू में आई है ये फार्मूला होता है ठीक है ना क्या होता है a इक्वल टू आई ए तो ए मैट्रिक्स हमारा ये था ए मैट्रिक्स हमने यहां पे लिख दिया इक्वल टू में आई आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर ये a एज इट इज रहेगा ठीक है अब इसका पूरा रूल क्या है ठीक है हालांकि मैं बता रहा हूं कि वॉल्यूम 7 में मैंने बता दिया इसके बारे में वॉल्यूम 8 में भी बता दिया है अब क्या होता है कि जो ये ए मैट्रिक्स है इस ए मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है और आइडेंट इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ऑपरेशन यहां लगाते हैं वही ऑपरेशन यहां पे लगाते हैं जब ये वाला मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी बन जाता है ठीक है ना ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है आइडेंटिटी तो ये वाला मैट्रिक्स
वन के बाद जीरो लाना है अब यहाँ पे जीरो लाना है हमें यहाँ पे जीरो कैसे आएगा वो सोचना है तो हमने देखा यहाँ पे माइनस का थ्री है और यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है बट मैं जैसे यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा यहाँ पे जीरो लाना वहाँ टारगेट है ठीक है तो हमने क्या करना है वर्क कहाँ पे करना है आर में वर्क करना है तो हमने क्या लिखा आर ए टू टेंस टू आर ए टू प्लस थ्री आर वन मतलब आर वन में थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो यहाँ जीरो आ जाएगा बात समझ में आ रही है बिल्कुल ध्यान समझेंगे है ना तो ये रो वन है रो वन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा हम काम कहाँ कर रहे हैं आर टू पे काम कर रहे हैं ऑपरेशन आर टू पे हो रहा है तो आर वन को हमने एज इट इज लिख दिया ठीक है कि नहीं और उसके बाद हमने क्या किया आर ए टू चेंज टू आर टू प्लस थ्री आर वन तो आर टू क्या हमारा माइनस का थ्री तो माइनस का थ्री हो गया फिर प्लस में कितना है थ्री आर वन थ्री और आर वन कितना है आर वन हमारा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वन है तो कितना माइनस थ्री प्लस थ्री वैल्यू कितनी आ गई जीरो तो देखो यहाँ पे जीरो आ गया है ना अगर हमें आर टू पे काम कर रहे थे इस पूरे आर टू पे काम करना पड़ेगा ठीक है तो अब यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई के यहाँ ऐड किया तो जीरो हो गया अब आर टू प्लस में थ्री आर वन तो आर टू कितना जीरो है तो जीरो ठीक है ना फिर प्लस उसके बाद क्या यहाँ पे थ्री है और आर वन तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग आर वन कितना है थ्री है तो थ्री आ गया ठीक है ना तो थ्री से नाइन प्लस जीरो कितना नाइन आ गया तो देखिए इसके प्लस में नाइन आ गया ठीक है ना फिर कितना आर टू प्लस में थ्री आर वन तो आर टू हमारा क्या है माइनस का फाइव तो ये माइनस का फाइव हो गया ठीक है इतनी बातें फिर प्लस में क्या है ये थ्री प्लस में ये थ्री आर वन तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग आर वन कितना है माइनस का टू ठीक है ना इसको सॉल्व करें तो माइनस का फाइव माइनस सिक्स कितना क्या माइनस का इलेवन तो देखो माइनस का इलेवन हो गया ठीक है ना तो हमने क्या बताया कि जो वर्क इस पे करते हैं सेम वर्क यहां करना होता है ठीक है ना तो हम आर टू पे काम किए आर थ्री हमारा एज इट इज था एज इट इज लिख दिया टू फाइव जीरो ठीक है इक्वल टू में वर्क आर टू पे हो रहा है आर वन हमारा एज इट इज है और ये आर थ्री हमारा एज इट इज है आर टू पे काम करेंगे तो क्या है आर ए टू प्लस ध्यान समझेंगे ठीक है ना जो यहाँ पे मेन ये ऑपरेशन को करना होता है ऑपरेशन करने के बाद ये तो आपने जो बेसिक क्लास थ्री फोर फाइव में पढ़ा है मल्टीप्लाई एड वो चीज है ठीक है कि नहीं अब यहाँ पे क्या है आर टू हमारा क्या है यहाँ पे आर टू जीरो है तो जीरो हो गया फिर प्लस में कितना है थ्री आर वन तो थ्री इंटू आर वन कितना वन है ठीक है ना तो ये वैल्यू कितनी हो गई थ्री हो गई तो आर टू के प्लस पे यहाँ क्या है थ्री हो गया है ना अब आर टू हमारा क्या वन है ठीक है ना और इसमें हम थ्री आर वन आर टू हमारा क्या है यहाँ पे वन है अगर नहीं समझ में आया तो लिख के कर लो कोई दिक्कत नहीं प्रैक्टिस हो जाने के बाद डायरेक्ट कर सकते हो तो आर टू के प्लेस पे हमारा वन है फिर प्लस में यहाँ पे क्या है थ्री आर वन तो थ्री और आर वन कितना हमारा इसका कोरोस्पॉन्डिंग जीरो तो, तो यहाँ पे कितना आएगा वन ही आएगा तो देखो यहाँ पे वन है अब यहाँ जीरो यहाँ जीरो है आर टू भी जीरो है आर वन भी जीरो है यहाँ पे कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके एड करो जीरो रहेगा जीरो रहेगा और आर थ्री तो हमारा एजेज रहेगा ठीक है ना ये ए ए रह गया ठीक है अब इसके बाद वन आ गया यहाँ जीरो वन जीरो के बाद फिर यहाँ पे क्या चाहिए जीरो चाहिए वन जीरो के बाद यहाँ जीरो चाहिए मतलब इस वाले प्लेस पे जीरो अब यहाँ पे जीरो कैसे आएगा इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमने देखा यहाँ पे जीरो है अब यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो कुछ भी कर लो ये जीरो होने से रहा लेकिन इसके कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या वन है अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दूंगी प्लस का टू है अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा है ना अब काम कहाँ पे कर रहे हैं आर थ्री पे वर्क कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझना है इस पर जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो उतना आपके लिए बेनिफिटेड होगा ठीक है ना तो ध्यान से समझेंगे आप अब हमने क्या किया यहाँ पे अब हमने यहाँ पे किया है ये आपका आर थ्री टेंस पहले यहाँ पे ऑपरेशन लिख देता हूँ ठीक है अच्छा रहेगा आर थ्री टेंस टू कितना है आर थ्री माइनस आर थ्री माइनस में टू आर वन ठीक है तो आर थ्री देखो कितना है यहाँ पे आर थ्री आपका टू है तो यहाँ पे टू हो गया ठीक है ना फिर माइनस कितना आपका है माइनस में टू है तो माइनस में टू हो गया फिर आर वन तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना है वन है तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा जीरो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा जीरो ठीक है जीरो आ गया तो देखो यहाँ पे जीरो हो गया ठीक है ना क्योंकि आर थ्री पे काम कर रहे हैं ना आर वन तो हमारा एज इट इज है और आर ए टू भी मेरा एज इट इज है जीरो नाइन माइनस का इलेवन है ठीक है ना यहाँ पे और यहाँ पे जीरो हो चुका है फिर कितना आर थ्री आर थ्री पे काम कर रहे पूरे रो पे काम करना पड़ेगा अब यहाँ पे कितना फाइव है तो ये फाइव हो गया ठीक है ना फिर माइनस का कितना यहाँ पे टू है तो माइनस का टू है ना माइनस टू आर वन तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग आर वन कितना है थ्री है तो यहाँ पे थ्री हो गया ठीक है ना तो माइनस का सिक्स और प्लस का फाइव तो कितना माइनस का वन आएगा तो देखो यहाँ माइनस का वन आ चुका है ठीक है ना फिर इस पे भी काम करना पड़ेगा कि आर थ्री भी काम कर जीरो है तो जीरो हो गया ठीक है फिर माइनस में कितना टू है माइनस का टू इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारा आर कितना है माइनस का टू है तो माइनस माइनस प्लस का फोर तो प्लस का फोर आ गया क्लियर है आई होप कोई परेशानी इसमें आपको नहीं हो रही होगी ठीक है ना फिर इक्वल टू है फिर ये हमारा आर पे काम कर रहे तो आर हमारा एज इट इज है आ
ठीक है ना हमने देखा यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या माइनस करने से वन नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा यहाँ पे एक आप ऐसा कर सकते थे कि यहाँ एट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर सकते थे या अगर मैं यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एट वन जाए कितना होगा एट माइनस एट आप प्लस का नाइन कितना यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वन यहाँ पे वन चाहिए ना वन जीरो जीरो के बाद यहाँ वन चाहिए ठीक है ना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसमें देखो हमने यहाँ पे कोई और ऑपरेशन लगाया ठीक है ना तो यही चीजें हैं मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा ही फॉलो करो ठीक है ना अब मैं यहाँ पे ये यह भी कर सकता था ना क्या कर सकता था यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे ऐसा कर सकता था कि हमारा आर टू अभी यहाँ पे वन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं आर टू चेंज टू आर टू प्लस एट आर वन सॉरी आर थ्री एट आर थ्री तो आर टू कितना हमारा यहाँ पे नाइन है फिर प्लस एट है ना और आर थ्री कितना माइनस का वन है ठीक है तो माइनस एट प्लस नाइन कितना है प्लस का वन है तो क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस का वन चाहिए था तो यहाँ पे प्लस का वन आ जाता आप ऐसे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं ठीक है ना सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा शायद ये आर टू चेंज टू आर टू प्लस में थ्री एट आर थ्री है एट आर थ्री ठीक है ना तो यहाँ पे वन आ रहा है ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई रटने की जरूरत नहीं है ठीक है ना ऐसा नहीं कि सर ने जैसा कराया तो हम इसे कार्बन कॉपी करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन ये है कि आप <coughs> समझ से करें ठीक है ना एक तरीके क्या था कि मैं यहाँ पे नाइन से डिवाइड कर दो किस में यहाँ पे वन चाहिए था ये नाइन से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा नाइन से डिवाइड कर दूंगा तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे कर रहा हूँ आर ए टू चेंज टू वन बाई नाइन आर टू तो आर वन तो हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ से नाइन से डिवाइड करने में जीरो को नाइन से डिवाइड करो जीरो नाइन बाई नाइन कितना वन ये माइनस का इलेवन बाई हो गया और आर पे कोई चेंजिंग नहीं वो एज इट इज है इसमें भी आर हमारा एज इट इज है आर पे काम कर रहे हैं थ्री बाई करेंगे है ना थ्री बाई नाइन कितना वन बाई थ्री होगा और वन बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा नाइन क्योंकि इसमें वन बाई नाइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना और जीरो को वन बाई नाइन से मल्टीप्लाई करने में कितना जीरो आएगा और आर थ्री हमारा एज इट इज है ये हो गया तो वन जीरो जीरो वन आ गया ना ऐसे करना था ना ऐसे इसके बाद फिर नीचे में आना है यहाँ पर क्या लाना है जीरो लाना है तो अभी यहाँ पर जीरो कैसे आएगा हमने देखा क्या कि इसको यहाँ ऐड कर दूँ माइनस वन कितना होगा जीरो मतलब आर थ्री काम करें तो क्या लिखेंगे आर थ्री टेंस टू आर आर थ्री प्लस आर टू है ना आर थ्री प्लस में कितना हो रहा है आर टू हो रहा है अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा बात समझ में आ रही है एक बात और याद रखेंगे जो आप वर्क कर रखे ना पहले ये वन जीरो जीरो पहले आपने खुद से बनाया है फिर ये वन बनाया है फिर यहाँ जीरो इसको जीरो बनाने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर इस पर कोई इफेक्ट हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं ठीक है ना तो अब ये आर अब हमने क्या किया आर थ्री चेंज टू आर थ्री प्लस में आर टू है ना तो ठीक है अभी आर वन तो हमारा एज इट इज रहेगा और आर टू भी हमारा एज इट इज रहेगा ठीक है ना अब इसको इसमें जीरो प्लस जीरो कितना आएगा जीरो माइनस वन प्लस वन कितना है माइनस वन प्लस वन कितना आएगा जीरो अब फोर को इसमें ऐड करना है ना तो फोर माइनस का इलेवन बाई नाइन है ना क्या करना हमें फोर माइनस इलेवन बाई नाइन समझेंगे ये हमारा फोर है और माइनस में इलेवन बाई नाइन तो नाइन फोर जो थर्टी सिक्स माइनस इलेवन फोर ऑफ वन में नाइन तो कितना आ गया यहाँ पे ट्वेंटी फाइव बाई नाइन तो देखो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन आ गया ना ठीक है तो बातें अब यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल समझेंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ठीक है ना आई होप कि कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आर वन हमारा एज इट इज है आर टू भी एज इट इज है और आर थ्री में हमें क्या करना था यहाँ पे आर थ्री में हमें क्या करना था आर थ्री में आर थ्री को आर टू से ऐड करना था मतलब इसको इससे ऐड करना है तो माइनस को ऐड कीजिए इससे तो कितना माइनस का फाइव बाई हो जाएगा कर लेते हैं देख लेते हैं आप देख लीजिएगा खुद से आप भी है ना ये कितना है माइनस का टू है ठीक है अब फिर प्लस में क्या है वन बाई थ्री है तो एल से हम लेंगे कितना है माइनस सिक्स प्लस वन बाई थ्री मीन्स माइनस का फाइव बाई थ्री है ना तो माइनस का फाइव बाई थ्री आ गया इसको यहाँ ऐड करेंगे तो कितना है वन बाई नाइन और वन जीरो वन प्लस जीरो कितना है वन आएगा ये हमारा है तो अब यहाँ पे क्या ऐसे 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 आने के बाद देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था पहले वन जीरो जीरो फिर यहाँ वन फिर यहाँ जीरो फिर यहाँ पे वन लाना है और हमें यहाँ पे वन चाहिए क्या चाहिए यहाँ पे वन तो यहाँ पे वन कैसे आएगा ट्वेंटी फाइव बाई नाइन है इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो नाइन बाई तो नाइन बाई करने पर यहाँ पे कितना वन आ जाएगा क्लियर इतनी बात है ना समझना है ठीक है आपको तो आर थ्री पे वर्क कर रहे तो आर एज इट इज आर भी हमारा एज इट इज हो गया ठीक है इतनी बात अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में जीरो ये जीरो यहाँ मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा वन है कि नहीं समझ बात आपको आ रही है ना ट्वेंटी फाइव बाई नाइन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे नाइन बाई ट्वेंटी फाइव से तो वैल्यू कितनी होगी वन हो गई ठीक है तो यहाँ पे वन हो गया यहाँ पे वन आ गया ठीक है आर थ्री पे काम कर रहे हैं ये एज इट इज ये भी दोनों एज इट इज रह गया अब यहाँ पे देखिए माइनस का फाइव बाई है माइनस का फाइव बाई थ्री मल्
हमने देखा यहाँ माइनस का इलेवन बाई है ये वहाँ पे वन है अगर इस वन में इलेवन बाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा काम कहाँ कर रहे हैं आर टू पे चेंज कहाँ होगा सिर्फ आर टू पे चेंज होगा बच्चे गलती पता क्या कर देते हैं कि इलेवन बाई नाइन से यहाँ मल्टीप्लाई करना तो अगले टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अरे भाई इसको हमने वन बनाया क्यों वन बना दिया तो इसमें इलेवन बाई तो यहाँ पर नहीं आएगा ना बात समझ में नहीं आ रही है हम काम कहाँ करें आर टू पे काम करें सिर्फ चेंजिंग आर टू पे होगा ठीक है ना यहाँ पे इलेवन बाई नाइन थ्री में मल्टीप्लाई आर थ्री में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सिर्फ आर टू को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर थ्री को चेंज करने के लिए नहीं ठीक है इतनी बात है अब हमें आर टू पे काम करना है तो आर वन हमारा क्या है आर वन हमारा एज इट इज है ठीक है ना अब देखिए आर टू प्लस में इलेवन बाई नाइन आर थ्री यही है ना तो इलेवन आर टू जीरो है और आर थ्री इसका कोरोस्पॉन्डिंग ये भी जीरो है यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड करो यहाँ पे जीरो ही रहेगा ठीक है कि नहीं अभी हमारा वन है और इलेवन बाई थ्री 11 बाई नाइन को R3, R3 आर थ्री जीरो है जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जीरो रहेगा उसमें ऐड करो कितना आएगा जाएगा ठीक है कि नहीं नहीं अब यहाँ पे देखो 11 बाई नाइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करो तो यहाँ कितना जाएगा जीरो तो आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है इसको मल्टीप्लाई करने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और आर थ्री कोई काम नहीं करे आर थ्री हमारा एज इट इज है समझ में नहीं आ रहा था आप इसको यहाँ पे ऐसे देख लो आप है ना ये हमारा क्या माइनस का इलेवन बाई है फिर प्लस है इलेवन बाई नाइन इलेवन बाई में कितना है आर इसका कोरोस्पॉन्डिंग आर थ्री कितना वन है तो कितना आ गया कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया क्लियर थी बात है यहाँ पर जीरो आ गया अब इक्वल टू में आर टू पे काम कर रहे हैं तो आर वन हमारा एज इट इज है अब यहाँ पे देखें आर टू क्या हमारा वन बाई थ्री तो यहाँ पे वन बाई थ्री आ गया ठीक है ना फिर प्लस में कितना आपका इलेवन बाई नाइन है और फिर इंटू में आर थ्री तो इस आर टू का कोरोस्पॉन्डिंग आर थ्री क्या माइनस का थ्री बाई फाइव तो माइनस में थ्री बाई फाइव हो गया ठीक है ना क्लियर है इससे कैंसिल यहाँ पे कितना थ्री हो गया ये वन बाई थ्री हो गया माइनस में इलेवन बाई फिफ्टीन हो गया ठीक है ना इसका एस कितना फिफ्टीन आएगा यहाँ फाइव माइनस में इलेवन तो माइनस में सिक्स बाई फाइव ठीक है ना सर फिफ्टीन तो ये कितना आएगा माइनस का टू बाई फाइव कितना माइनस का टू बाई फाइव देखो माइनस का टू बाई है ठीक है ना यहाँ पे अब उसके बाद फिर आपको क्या है इसके बाद ये सब कर लेना खुद से अब इसके बाद हमारा क्या है वन बाई है आर टू प्लस इलेवन तो वन बाई हो गया बिल्कुल वन बाई हो गया फिर प्लस में कितना हमारा इलेवन बाई है इंटू में आर थ्री इसका कोरोस्पॉन्डिंग हमारा क्या वन बाई ट्वेंटी फाइव तो वन बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है ना इसमें से वन बाई नाइन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच्चे का वन प्लस में इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव ये तो बच्चों वाली बातें खुद से कर सकते हो इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ये थर्टी सिक्स बाई कितना आएगा ट्वेंटी फाइव ये कैंसिल हो गया फोर बाई ट्वेंटी फाइव देखो फोर बाई ट्वेंटी फाइव हो गया है ना समझ में आ रहा है ना फिर इसको भी चेक कर लेते हैं ये आर टू कितना जीरो है तो ये जीरो हो गया फिर प्लस में इलेवन बाई नाइन तो हमारा यहाँ पे है इसका कोरोस्पॉन्डिंग कितना नाइन बाई ट्वेंटी फाइव था नाइन बाई ट्वेंटी फाइव ये कैंसिल तो इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव तो इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव है ठीक है ना तो आर टू पे काम कर लिया हमने और आर थ्री तो हमारा एज इट इज रहेगा फिर ये हो गया ठीक है ना ये वन जीरो जीरो ये हो गया अब इसको देखो यहाँ पे अब ये जीरो के बाद यहाँ पर जीरो चाहिए ये जीरो के बाद यहाँ पर जीरो चाहिए तो ये जीरो कब मिलेगा इससे कोरोस्पॉन्डिंग देखो क्या हमारा वन है अगर इसमें मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर ऐड कर दूँ जहाँ पे जीरो चाहिए इससे कोरोस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है ही है अब यहाँ पे मैं प्लस टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दूँ जीरो हो जाएगा तो हम काम कहाँ कर रहे हैं आर वन पे कर रहे हैं तो आर वन टेंस टू आर वन प्लस टू आर थ्री तो इसमें दो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टू आर थ्री ठीक है ना समझ बात आपको आ रही है तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है ना आर वन हमारा क्या माइनस का टू है तो माइनस का टू हो गया फिर प्लस में यहाँ पे टू वन यहाँ पे क्या टू इंटू में आर आर थ्री है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कितना टू आएगा तो वैल्यू जीरो आ गई ठीक है ना यहाँ पर जीरो आ गया हमारा ठीक है इतनी बात है उसके बाद देखें अब क्या हमारा आर वन पे काम करें आर वन तो सब पे काम करना पड़ेगा ना एक लाइन से सब आर वन पे सब पे काम करना पड़ेगा आर वन यहाँ पे कितना हमारा वन है तो वन हो गया ठीक है इसे कोरोस्पॉन्डिंग हमारा क्या जीरो है या दो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करो कितना है वन ही रहेगा तो ये हमारा वन है ठीक है ना ये थ्री है यहाँ पे जीरो है यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करके ऐड करो कितना थ्री तो यहाँ पे थ्री रहेगा ठीक है ना यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करने पर कितना जीरो हो गया है ना आर पे काम किया इतनी वैल्यू आ गई आर और आर थ्री एज इट इज रहेगा आर पे काम करना है आर पे काम क्या करना है आर वन प्लस तो आर वन प्लस आर वन कितना हमारा वन है फिर प्लस में कितना है टू है फिर आर थ्री आर थ्री यहाँ पे कितना है माइनस का थ्री बाई फाइव तो माइनस में थ्री बाई फाइव है ना फाइव वन जब फाइव हो गया माइनस सिक्स बाई फाइव तो माइनस का कितना वन बाई फाइव तो कितना क्या माइनस का वन बाई फाइव ठीक है ना इसे सॉल्व करना है फिर
माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूँ क्या आर आर वन टेंस टू आर वन माइनस में थ्री आर टू है ना इसमें आर टू में हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री से और यहाँ ऐड करते हैं यहाँ जीरो हो जाएगा बात समझ में आ रही नहीं आ रही है सिंपल है ना बस ये ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना सोच पाना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना बाकी तो ये सब तो बच्चों वाली बात है इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है ठीक है ना अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको आपको क्या करना है यहाँ पे आर वन चेंज टू आर वन माइनस में थ्री आर टू है वन है यहाँ पे आर वन इसमें माइनस थ्री से जीरो में मल्टीप्लाई करो जीरो रहेगा तो यहाँ पे वन ही रहेगा है ना तो देखो यहाँ पे वन ही हमारा ठीक है ना उसके बाद ये थ्री है इससे माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया ऐड करो कितना जीरो का जीरो हो गया ये जीरो है यहाँ पे जीरो से माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो जीरो जीरो को जीरो से ऐड करो जीरो रहेगा ठीक है ना तो हम आर वन पे काम करें आर वन हो गया आर टू और आर थ्री हमारा क्या है एज इट इज यहाँ पे है ठीक है ना अब हम आर पे काम कर रहे हैं इस पर काम करना पड़ेगा आर कितना है माइनस का वन बाई तो माइनस का वन बाई फिर कितना है माइनस में थ्री है तो माइनस में थ्री फिर कितना है आर टू कितना है माइनस का टू बाई तो माइनस में टू बाई ठीक है तो माइनस का वन बाई फाइव हो गया इसको करने पे कितना प्लस में सिक्स बाई फाइव हो जाएगा सॉल्व करने पे कितना का फाइव बाई फाइव मतलब वन तो ये देखो यहाँ पे वन आ गया ठीक है फिर आर हमारा क्या है टू बाई है तो टू बाई ट्वेंटी फाइव माइनस का थ्री माइनस का थ्री आर टू आर टू कितना फोर बाई ट्वेंटी फाइव तो फोर बाई ट्वेंटी फाइव क्लियर दी बात है इन दोनों का एसम कितना आएगा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा और ऊपर में कितना है कुछ गलती तो नहीं हो रही ऊपर में कितना है टू है और ये कितना आएगा माइनस में ट्वेल्व हो गया ठीक है ना तो यहाँ पे कितना है इसको सॉल्व करने में कितना है माइनस का टेन बाई ट्वेंटी फाइव तो मीन्स माइनस का टू बाई फाइव सो सॉल्व करने में कितना है माइनस का टू बाई फाइव तो माइनस का टू बाई फाइव हो गया ठीक है फिर आर वन हमारा कितना है एटीन बाई ट्वेंटी फाइव है एटीन बाई ट्वेंटी फाइव हो गया फिर माइनस में थ्री हो गया यहाँ पे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आर कितना है इलेवन बाई तो इलेवन बाई तो दोनों का एसम ट्वेंटी हो गया यहाँ पर कितना एटीन है माइनस में कितना थर्टी आ, नहीं 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 आर टू पे काम कर रहे ना हम्म सही तो है 18 बाई ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री आर टू इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव है ना तो 11 33 हो गया यहाँ पे तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा तो इसको इससे माइनस कीजिए कितना आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 5 माइनस का 15 बाई ट्वेंटी फाइव मतलब कितना माइनस का 3 बाई फाइव मतलब इसको सॉल्व करने पे माइनस का 3 बाई फाइव आ गया तो माइनस का 3 बाई फाइव बिल्कुल सही है आर वन पे काम करना था हमने है ना तो आर वन पे काम हो गया और आर टू आर थ्री हमारा एज इट इज हो गया ये हमारा क्या बन गया आइडेंटिटी मैटिक्स जैसे ही ये आइडेंटिटी बनता है तो ये वाला क्या होता है ए इनवर्स होता है ठीक है ना क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू में ए इनवर्स इन में ए और इसको इससे रिलेट करेंगे तो ये हमारा ये आई हो गया और ये हमारा यहाँ पे ए है तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा ए इनवर्स ही तो कहलाएगा समझ में बात आ रही है तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स इक्वल टू हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया समझ में बात आ रही है आपको बिल्कुल सिंपल है कोई मुश्किल की कोई भी बात नहीं है बिल्कुल सिंपल चीज़ है ठीक है ना तो आपको करना क्या है अच्छा एक बात और बता देता हूँ ठीक है ना अगर आपको क्या करना है चेक करना है एग्जाम में कि आपने जो किया है ये सही है गलत है तो कुछ नहीं करना है ये आपका ए इनवर्स है और ये आपका एक क्वेश्चन में गिवन है तो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए वापस का आइडेंटिटी मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए वन जीरो अगर ऐसा आता है तो आपका आंसर सही है बात समझ में आ रही है देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए करके रख दिया है है ना देखो यहाँ पे ए इनवर्स ही निकला था ये आपका ए इनवर्स निकला था ठीक है ना तो हमने इस ए इनवर्स को यहाँ लिख दिया है ना और ए आपका देखो यहाँ पे गिवन है ए आपका यहाँ पे हो गया इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ठीक है ना ये बेसिक चीज़ है मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में तो पढ़ी चुके हैं आप इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने के बाद हम पूरा सॉल्व किए थे वन जीरो आ गया हमारा ठीक है ना क्लियर रहती बातें तो ठीक है तो आपको करना क्या है पहले इस वाले पेज को पूरा नोट कर लीजिए और इस वाले पेज को नोट कर लीजिए ठीक है ना वीडियो को पॉज कर ले इसे नोट डाउन कर ले ठीक है ना इसे नोट डाउन करने के बाद फिर आपको क्या नोट करना है इसके बाद फिर आपको ये वाला पेज नोट करना है ये ठीक है आई होप कोई परेशानी आपको इसमें नहीं हो रही होगी क्लियर है ना आज के लिए इतना ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर किया करें ठीक है क्योंकि आपको कमेंट से हमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलता है मैं हमेशा कहता हूं कमेंट करने के लिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़कर पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है और दूसरी बात यह कि वीडियो को आप अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया करें खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं ठीक है ना वो भी इस वीडियो को आप बेनिफिट्स लें ठीक है ना तो ऑल दी वेरी बेस्ट बाय गुड लक गुड नाइट